வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் ஜென்ரேஷனை பத்தி பார்க்க போறோம் ஏசி கரண்ட் ஏசி பவர் சப்ளை எப்படி ஜென்ரேட் பண்றாங்க ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்ல தென் அது இல்லாம அங்க சிங்கிள் பேஸ் சப்ளைனா என்ன த்ரீ பேஸ் சப்ளைனா என்ன த்ரீ பேஸ் அப்படின்னா ஸ்டார் கனெக்ஷன் எப்படி மேக் பண்றோம் டெல்டா கனெக்ஷன் எப்படி மேக் பண்றோம் ரெண்டுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன ஸ்டார் கனெக்ட் பண்ணும் போது என்ன அவுட் புட் வரும் டெல்டா கனெக்ட் பண்ணும் போது என்ன அவுட் புட் வரும் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஒரு த்ரீ பேஸ் ஜென்ரேட்டருடைய இன்டர்னல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கு உள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு த்ரீ ஃபேஸ் ஜென்ரேட்டர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணு ஃபேஸ் அவுட் புட் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க மூணு ஒயர் லீட் எடுத்துருக்குது இது என்ன கனெக்ஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா டெல்டா கனெக்ஷன்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோங்க ஸ்டார் கனெக்ஷன் டெல்டா கனெக்ஷனுக்கான வித்தியாசம் நம்ம பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இதுல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்ன பண்ணிருக்கோங்கிறது மட்டும் பாத்துருவோம் ஃபுல்லும் வைண்டிங் கட்டி இருக்குது இந்த வைண்டிங்கோட திக்னஸ் பொறுத்து தான் வந்துட்டு இதனுடைய கரண்ட் அவுட் புட் இருக்கும் இப்ப இந்த வைண்டிங்கை விட திக்கா வைண்டிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதிகமான கரண்ட் வரும் ஸோ கரண்ட் அப்படிங்கிறது ஆம்பியர் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வைண்டிங்கோட திக்னஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் இப்ப இது எத்தனை வோல்டேஜ் ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு வோல்டேஜ் ஜென்ரேட்டருங்க இருபத்தி நாலு வோல்டேஜுக்கு பதில நாற்பத்தி எட்டு வோல்டேஜ் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அதிகமா சுத்துகள் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு ஒரு வைண்டிங்க்கும் வந்துட்டு ஒரு அறுபது அறுபது சுத்து சுத்தி இருக்கு இதுக்கான கால்குலேஷன் வந்துட்டு நம்ம பின்னாடி வேற வீடியோல பாக்கலாங்க இப்போ ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு வைண்டிங்ல ஒரு அறுபது அறுபது டேர்ன்ஸ் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிருக்கிறோம் இப்போ அறுபது டேர்ன்ஸ் பதில நூத்தி இருபது சுத்து சுத்தி இருந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வோல்டேஜ் அப்படியே டபுள் ஆகுங்க ஸோ இப்போ வோல்டேஜ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா இதில் இருக்கிற சுத்துக்களை பொறுத்து ஆம்பியர் எதை டிபெண்ட் பண்ணினா இதனுடைய திக்னஸை பொறுத்தது இப்போ இதில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போமே இது என்ன அப்படின்னா வந்து கரண்ட்டை கடத்தக்கூடிய ஒரு கடைசி கரண்ட்டை வந்து இது வழியாக பாஸ் பண்ணும் கரண்ட் அப்படின்னா மின்சாரத்து அந்த சின்ன சின்ன எலக்ட்ரானை இது வழியாக நகர்றதுக்கு வழிவிடும் இது ஒரு பக்கம் இருக்க இதுக்குள்ள எலக்ட்ரான் இருக்குமா சார் அப்போ எலக்ட்ரான்ங்கிறது வேற எங்கேயாவது வருமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது இதுலே இந்த ஒரு ஒரு வைண்டிங்லயுமே எலக்ட்ரான் இதுக்குள்ள தூங்கிட்டு இருக்குங்க எல்லா பொருளும் ஆட்டமால அணுவால் ஆனது அப்போ இதுல இருக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய எலக்ட்ரான் அங்கங்க அங்கங்க எந்த மூமெண்ட்டும் இல்லாம ஸ்டேபிளா தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரே இடத்துல ஸ்டேபிளா இருக்கும் இப்ப இந்த எலக்ட்ரான் எப்ப நகர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ இந்த ஒரு ஒரு வைண்டிங் உள்ள இருக்கிற தூங்கிட்டு இருக்கிற எலக்ட்ரானும் எந்திரிச்சு நகர ஆரம்பிக்கும் அந்த நகர ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்ற எலக்ட்ரான ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போ அப்படின்னு மோட்டிவேட் பண்ற ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இப்போ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேரடைஸ்ல அப்படி நம்ம வந்து மேக்னட்டை கொடுத்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் வருங்க எப்போவாவது காந்தத்தை வந்து நம்ம கரண்டை கடத்தக்கூடிய கண்டக்டர் பக்கத்துல கொண்டு போனோம் அப்படின்னா அந்த கண்டக்டர்ல இருக்கிற தூங்கிட்டு இருக்கிற எலக்ட்ரான் எல்லாம் எந்திரிச்சு நகர ஆரம்பிச்சிரும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபேரடைஸ் எல்லாம் இப்ப இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா திக்னஸ் இந்த அளவுக்கு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா பத்து பேர்னு வச்சுக்குவோம் பத்து பத்து பேரா ஒரு ஒரு வைண்டிங்லயும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க அப்ப இதுல எப்பவாவது காந்த பக்கத்துல வந்துச்சுன்னா அந்த பத்து ஆட்களும் எந்திரிச்சு நகர்றதுக்கு தயாராயிடுவாங்க எவ்வளவு வேகத்துல நகருவாங்கன்னா இதுல அறுபது சுத்து சுத்தி இருக்குதுங்க ஒரு சுத்துக்கு அரை கிலோமீட்டர் வேகம் வச்சுக்குவோம் அறுபது சுத்துக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்துல எல்லாரும் நகருவாங்க இப்போ இப்ப நிறைய டேர்ன்ஸ் சுத்தின அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த நிறைய டேர்ன்ஸ் காரணமா அதிக மோட்டிவேஷன் போர்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு ஒரு சுத்துக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மோட்டிவேஷன் போர்ஸ் கிடைக்கும் இது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேம் விளையாடும் போது ஒரு ஒரு ஸ்டேஜா முடிக்க முடிக்க வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு பவர் கொடுக்குற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் முடிச்சா ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு கிரெடிட் கொடுப்பாங்க செகண்ட் ஸ்டேஜ் முடிச்சா இன்னொரு கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் அதிகமா கொடுப்பாங்க அது மாதிரி இதுல நிறைய வந்துட்டு டேர்ன் சுத்த சுத்த அதிகமான மோட்டிவேஷன் போர்ஸ் கிடைக்கும் அதிகமான மோட்டிவேஷன் போர்ஸ் கிடைச்சுன்னா அதிக வோல்டேஜ் அவுட் புட்டா கிடைக்குங்க இப்ப இதுல வந்து பாருங்க மேக்னட்டா நான் தனியா வச்சிருக்கேன் பர்னன் மேக்னட் சோ நம்மளோட கன்வீனியன்ட்காக இதுல வந்துட்டு என்ன எஸ் எழுதிருக்கேங்க இது அது மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மேக்னட்ல இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து சின்ன சின்ன பீசஸ் பர்னன் மேக்னட் வந்து ரொம்ப அதிக பெர்மியாபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய அதிகமான மேக்னட்டிக் பவர் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பீசஸ் வச்சிருக்காங்க பாருங்க என் எஸ்
இந்த வைண்டிங்கே கொடுக்குதுங்க நான் ரொட்டேட் பண்ணுற பாருங்க இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது இந்த என் வந்துட்டு ஒரு டைம் பாருங்கள் இந்த காயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கு அடுத்த என்ன ஆகுது எஸ் இந்த காயிலுக்கு பக்கத்தில் வருது அப்புறம் என் இந்த காயிலுக்கு பக்கத்தில் வருது ஒரு ஒரு டைமும் இதில் இருக்கிற காந்தம் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இதில் வந்துட்டு எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகி வெளியே வருங்க இப்படி தான் வந்து ஒரு ஜென்ரேட்டர் உருவாகுது அதாவது ஜென்ரேட்டிங் பவர் ஜென்ரேட் ஆகி வெளியே வருது இதுக்குள்ளே இருக்கிற எலக்ட்ரான் தான் நகர ஆரம்பிக்கும் அந்த எலக்ட்ரான் நகர்ந்துட்டு எங்கே சார் போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏதாவது நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வழியா போயிட்டு மறுபடியும் ரிட்டர்ன் இந்த இடத்துக்கே வந்து சேர்ந்துரும் எப்பவுமே எலக்ட்ரான் உருவாகிறது கிடையாது எலக்ட்ரான் இட்ஸ் இஸ் நாட் ஜென்ரேட்டட் எலக்ட்ரானை வந்து மூவ் பண்றோம் அவ்வளவுதான் அதனாலதான் வந்து இதை வந்து எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோமே தவிர எலக்ட்ரோ ஜென்ரேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது கிடையாது இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரானே தான் மூவ் ஆகாம இருக்கும் அது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மேக்னட் கொடுக்கும் போது நகர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு பேர் நம்ம வந்து எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் உள்ள சொல்றோம் வெளியில வரும்போது வோல்டேஜ்னு சொல்றோம் சார் வோல்டேஜுக்கும் இஎம்எஃப்க்கும் என்ன சார் வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க உருவாகிற நான் வந்து இங்க அறுபது மு இருபத்தி நாலு வோல்டேஜ் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து இந்த வைண்டிங் பண்ணிருக்கிறேங்க ஆனா இந்த வைண்டிங்ல இருக்கிற லாஸ் தென் அதுக்கப்புறம் ஒயர்ல இருக்க லாஸ் அது இதெல்லாம் எல்லாம் சேர்த்து ஃபைனலா வெளியே வரும்போது எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு வோல்டோ அல்லது இருபத்தி மூணு வோல்ட் தான் வரும் அப்ப நான் எதிர்பார்த்த வோல்டேஜ் இருபத்தி நாலு வெளியில டெர்மினல்ல கிடைக்கிற வோல்டேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா சார் எதிர்பார்த்த இஎம்எஃப் வந்து இருபத்தி நாலு வெளியில கிடைக்கிறது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இருபத்தி கிடையாது இருபத்தி ரெண்டா இருபத்தி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் லாஸ் போக அப்படிங்கும்போது இந்த டெர்மினல்ல கிடைக்கிறதுக்கு பேர் வோல்டேஜ் வோல்டேஜும் இஎம்எஃப்பும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் இஎம்எஃப் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அசம்ஷனில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது அல்லது ஒரிஜினலாக இதில் உருவாகிருக்கக்கூடியது நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த பாயிண்டில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பேர் வந்து வோல்டேஜ் இதுதாங்க இஎம்எஃப்க்கும் வோல்டேஜுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் இப்போ இது என்ன ஆங்கிள் வச்சிருக்குன்னு த்ரீ பேஸ் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ஓரளவுக்கு எப்படி பவர் ஜென்ரேட் ஆகுதுங்கிறத பார்த்துட்டோம் இன்னும் ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுக்குறேங்களே இதே பிரின்சிபல்ல தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேட்டூர் தெர்மல்ல பவர் ஜென்ரேட் பண்றாங்க அதே மாதிரி மேட்டூர்ல மேட்டூர்ல ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்ல ஜென்ரேட் பண்றாங்க தென் வந்துட்டு எல்லா பவர் ஸ்டேஷன்லையும் நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன் கூடம் குளம்லையும் இந்த பிரின்சிபல் தான் பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய சின்ன இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ரூம் சைஸ்க்கு ரொம்ப பெரிய வைண்டிங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் இங்கே கையில் சுற்றி வர்றதுக்கு பதிலாக இந்த ஷாஃப்ட் கூட ஒரு ஃபேன் ரக்கையை கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த இது கூட ஃபேன் ரக்கையை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது ஒரு விண்டு பவர் பிளான்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும் இங்கே பாருங்களேன் இது பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் விண்டு மாதிரி தெரியும் இது ஒரு விண்ட் ஜென்ரேட்டர் தான் இது நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த ரொட்டேட்டிங் பார்ட்டுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ரக்கையை கனெக்ட் பண்ணா இதுக்கு பேர் விண்டி ஜென்ரேட்டர் இந்த ரக்கையை கனெக்ட் பண்ணாம அந்த ரக்கைக்கு பதிலா இந்த லீஃப்ல வேகமா வந்து நம்ம விசில குக்கர் விசில வந்து கனெக்ட் பண்ணி விட்டுறோம் விசில் அடிக்கும் போது என்ன ஆகும் இது வந்துட்டு இப்படி சுத்தம் விசில் போர்ஸா அடிக்கும் போது நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இதுல இந்த மாதிரி ரக்கை கனெக்ட் பண்ணிடுறோங்க இப்படி ரக்கையை கனெக்ட் பண்ணி விட்டுறோம் மடிச்சு வச்சு சோ இப்படி இருக்குது அப்ப இது என்ன ஆகும் நீங்க வந்துட்டு விசில் இதுல அடிக்கும் போது இது அப்படியே இது மேல நகரும் அப்புறம் இது மேல நகரும் இப்படி 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 சுத்த ஆரம்பிக்கும் இப்படிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பவர் ஜென்ரேட் பண்றாங்க தெர்மல்ல தெர்மல் அப்படின்னா சூட பயன்படுத்தி ஒரு வாட்டரை நீராவியாக்கி அந்த நீராவியை வந்து இந்த பிளேடு மேல வேகமா அடிக்கும் போது இது இப்படி சுத்த ஆரம்பிச்சு சுத்துறது மூலமா உள்ள காந்தம் ரொட்டேட் ஆகும் மேக்னெட் ரொட்டேட் ஆகுறது மூலமா நார்த் போல் சவுத் போல் நார்த் போல் சவுத் போல் முன்னாடி காமிச்ச மாதிரி மாறும் அப்படி மாறுற காந்தம் போய் அந்த வைண்டிங்க வெட்டும் வைண்டிங்ல போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் வைண்டிங்ல தூங்கிட்டு இருக்கிற எலக்ட்ரான் எல்லாம் எந்திரிச்சு நகர ஆரம்பிக்கும் நகர ஃபோர்ஸ் பேர் வந்து இஎம்எஃப் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் பைனலா நம்மளுக்கு இங்க என்ன கிடைக்குதோ அதுக்கு பேர் வோல்டேஜ் இதுல கரண்ட் எவ்வளவு சார் வரும் நிறைய டைம் நம்ம வந்து வோல்டேஜ் பத்தி பேசிட்டோம் கரண்ட் எவ்வளவு வரும் அப்படின்னா நீங்க ஏதாவது பயன்படுத்தும் பொழுது இந்த வைண்டிங்கோட திக்னஸ் ஏத்த மாதிரி கரண்ட் வரும் இப்ப இந்த வைண்டிங் பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டா வந்துட்டு ஒரு எயிட்டீன் கேஜ் வைண்டிங் இது பதினெட்டு கேஜ் வைண்டிங் பதினெட்டு கேஜ் வைண்டிங் அப்படிங்கும் போது இதுல பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு நாலு ஆம்பியர் வரும் ஸோ ஒரு நாலு ஆம்பியர் கரண்ட் தான் இதுல அதிகபட்சமா வர முடியும் சார் நான் சின்ன எல்இடி போடுறேன் அப்போ அந்த எல்இடி
இவ்வளவுதான் சார் இதுவே த்ரீ பேஸ் அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதே வேலையை மூணு வெவ்வேறு இடத்துல செய்வோம் இப்ப மூணு கடிகாரத்தை மூணு வெவ்வேறு டைம்ல பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்தா வச்சுக்கோமே பாரு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா மூணு வைண்டிங் வெவ்வேறு இடத்துல வச்சுட்டேன் இப்ப நான் ரொட்டேட் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் எண் எங்க இருக்குன்னா கீழே இருக்கு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த வைண்டிங்கு போகுது அடுத்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா மேல வைண்டிங்கு போகுது அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து வோல்டேஜ் அதிகமா கிடைக்கும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இதுல அதிக வோல்டேஜ் கிடைக்கும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இதுல அதிக வோல்டேஜ் கிடைக்கும் எதுக்காக நான் கடிகாரத்தை பத்தி சொன்னேன் அப்படின்னா மூணு கடிகாரத்தை வச்சுக்கோங்க ஒரு கடிகாரம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மூணு மணி காமிச்சிட்டு இருக்கு இன்னொரு கடிகாரம் வந்து ஒரு ஏழு மணி காமிச்சிட்டு இருக்கு இன்னொரு கடிகாரம் ஒரு பதினோரு மணி காமிச்சிட்டு இருக்குது அப்ப மூணுமே ஒரே நேரத்துல சுத்தும் போது என்ன ஆகும்னா ஏதாவது ஒண்ணுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு தோடும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பின்னாடி இருக்கிறது பன்னெண்டு தோடும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த மூணாவதா இருக்கிறது பன்னெண்டு அப்படிங்கிற மணியை தோடும் அப்ப அட்ட டைம்ல ஏதாவது ஒரு முள்ளுதான் பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்ச அந்த இத காம் நம்மளுக்கு அந்த மேக்சிமம் வேல்யூ போய் டச் ஆகும் பாருங்க இதுல வந்துட்டு உங்களுக்கு கிராஃபா காமிக்கிறேன் பாருங்களா எப்படி அப்படிங்கிறத பாருங்க மூணு வைண்டிங் எடுத்துருக்கிறோம் மூணு வைண்டிங் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வட்டம் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த வட்டத்துல வந்துட்டு மூணா பிரிச்சா எப்படி இருக்குமா அப்படி ஒரு வட்டத்தை மூணா பிரிச்சிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ்ல இருக்குங்க அதனாலதான் வந்து ஆர் ஒய்பி ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரினு சொல்றோம் ஈவனா இந்த இடமும் ஈவனா இருக்கணும் தென் வந்து இந்த இடமும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இந்த இடமும் ஈக்குவலா மூணு பீஸா ஈக்குவல் பீஸா ஒரு வட்டத்தை நம்ம வந்துட்டு கட் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த அளவுல தான் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி வைண்டிங் இங்க வச்சிருக்கிறங்க மூணு வைண்டிங் இதுலயும் ஆட்கள் தூங்கிட்டு இருக்காங்க இதுலயும் ஆட்கள் தூங்கிட்டு இருக்காங்க இதுலயும் இருக்காங்க எல்லாத்துலயும் சமமான அளவு தான் வைண்டிங் சுத்தி இருக்கிறோம் சோ அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கடிகாரம் மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு வந்து பன்னெண்டு மணி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்துட்டு ஒருத்தங்க நின்றுட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு பேர் வந்து ரெட் கலர் அப்படின்னு வச்சிருக்கேன் இங்க ரெட் கலர் ரெட் டீம் தென் வந்து இவங்க எல்லோ கலர் டீம் சும்மா நான் வந்துட்டு ஒரு ஐடென்டிபிகேஷனுக்காக பேர் வச்சுக்கிறேங்க தென் இவங்க வந்து ப்ளூ கலர் டீம் இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெட் இப்போதைக்கு அதிகபட்ச உச்சத்துல இருக்காங்க கொஞ்ச நேரம் நேரம் மாறும் பொழுது நேரம் மாற மாற என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்து ப்ளூ வந்து டுவெல் ஓ கிளாக்க தொடுவாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா எல்லோ வந்து டுவெல் ஓ கிளாக்க தொடுவாங்க அந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே மத்த பொசிஷன் எல்லாம் தலைகிலாம் மாறிடும் இதெல்லாம் எப்ப நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மேக்னட் இப்படி சுத்தும் பொழுது இங்க பாருங்களா இந்த வைண்டிங்க இதுக்கு இப்படி பக்கமா இப்படி வச்சுட்டு நான் இப்படி சுத்துறேங்க இப்படி சுத்தி விடும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த என் ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருக்கு பாருங்க இந்த வைண்டிங் கூட ரெட்டு கூட நேரம் டுவெல் ஓ கிளாக் கிட்ட அப்புறம் கொஞ்சம் மாறுது மறுபடியும் இந்த எல்லோ கிட்ட வந்துருச்சு என் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ப்ளூ கிட்ட வந்துருச்சு தென் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு என் கிட்ட போயிடுச்சு சோ இது வந்து ஒரு கடிகார மாதிரி வச்சுக்கிட்டாலும் சரி இல்ல இந்த மூணு வைண்டிங் சுத்துற மாதிரி வச்சுக்கிட்டாலும் சரி ஏதாவது ஒரு இது சுத்துற மாதிரி நீங்க நினைச்சுக்கோங்க அப்படி சுத்தும் பொழுது ஒரு ஒரு வைண்டிங்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய மேக்சிமம் தொடுங்க இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வைண்டிங்ல வோல்டேஜ் இப்படிதான் சார் உருவாகும் மொத மொத வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட் அதிகபட்சத்தை தொடும் வோல்டேஜ் அந்த நேரத்துல ஆர்க்கு எதுவுமே வேலை செய்யாது ஒயும் எதுவும் வேலை செய்யாம இருக்கும் ஒரு அசம்ஷன்காக வச்சுக்குவோம் அப்புறம் ரெட் வந்து அதிகபட்சத்துல இருந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த குறைய ஆரம்பிக்கிற நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் அதாவது இது பன்னெண்டு மணியை தொட்டுட்டு கீழே வந்துட்டு இருக்குது கீழே வந்துட்டு இருக்கிற நேரம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது வந்து பன்னெண்டு மணியை தொடும் அப்புறம் இது கீழே வந்துட்டு இருக்கும் போதுதான் பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு பன்னெண்டு மணியை தொடும் நான் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் நான் மாத்தி பண்ணிட்டேங்க இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சோ அப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் நேர வித்தியாசம் இருக்குது இந்த நேர வித்தியாசத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி பேஸ் ஷிப்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் நூத்தி இருபது டிகிரி வித்தியாசப்பட்டிருக்கும் ஒன்னு ஒண்ணுக்கும் அப்படின்ட்டு அப்ப அட்ட டைம்ல மூணுமே வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கோம் தனித்தனியா பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வோல்டேஜ் இப்படி வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஆனா மூணையும் கம்பைன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒண்ணுதான் அதிகபட்சத்தை தோடும் சரி சார் இந்த த்ரீ பேஸ் எதுக்காக எதுக்காக எவ்வளவு குழப்பம் ஏன் நம்ம த்ரீ பேஸ்க்கு போகணும் அப்படின்னா 
இந்த வைண்டிங்ல வோல்டேஜ் ஜீரோவா இருக்கும் போது அடுத்த வைண்டிங்ல வோல்டேஜ் வேறையா இருக்கும் அப்ப மூணு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன் டுவெண்டி டிகிரி பேஸ் ஷிப்ட்ல இருக்குங்க இவ்வளவுதான் சார் வந்துட்டு த்ரீ பேஸ் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கான ப்ரொசீஜர் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கனெக்ஷன் எப்படி சார் இதெல்லாம் ஓகே இதுல த்ரீ பேஸ் அப்படின்னா எல்லாரும் சொல்றது ஸ்டார் கனெக்ஷன் டெல்டா கனெக்ஷன் இது என்ன சார் கணக்கு எனக்கு ஒண்ணும் புரியல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பாருங்களேன் ரொம்ப 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 சிம்பிள் த்ரீ பேஸ் ஸ்டார் கனெக்ஷன் டெல்டா கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குட்டி நீங்க இவ்வளவுதானா அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் இதுல இருக்குங்க சார் என்கிட்ட மூணு பேர் இருக்கிறாங்க இதுல வந்து இவங்க ஸ்டார்டிங் ஆரோட ஸ்டார்டிங் இவங்க வந்து ரெட்டோட எண்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லோட ஸ்டார்டிங் இவங்க எல்லோட எண்டு மறுபடியும் இவங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ளூவோட ஸ்டார்டிங் ப்ளூவோட எண்டுன்னு வச்சுக்குவோம் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் எந்த ஒரு வைண்டிங்கோட ரெண்டு எண்டும் ஒட்டக்கூடாது இப்ப எல்லோட எண்டும் ஸ்டார்டிங்கும் ஒட்டினிச்சுன்னா இந்த வைண்ட் ஷார்ட் ஆயிடும் இது ரெண்டும் ஒட்டினிச்சுன்னா ஷார்ட் ஆயிடும் இது ரெண்டும் ஒட்டினிச்சுனா ஷார்ட் ஆயிடும் ஷார்ட் ஆகாம இதை கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷனு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க எப்படி எல்லாம் கொடுக்க முடியும் நான் என்ன பண்றேன் மூணுல இருந்து காமனா ஒண்ணு எடுத்துக்கிறேங்க இதுல இருந்து ஒண்ணு ஆறுல இருந்து ஒண்ணு ஒயில இருந்து ஒண்ணு இதுல இருந்து ஒண்ணு மூணையும் முறிக்கிறோம் இவ்வளவுதான் சார் இது ஒரு வாய்ப்பு பாருங்க இப்ப மூணுல எதுவுமே டச் ஆகல இல்லையா அந்தந்த வைண்டிங்கும் தனித்தனியா இருக்குது மூணையும் நான் சம்பந்தமும் படுத்தியாச்சு இப்ப இந்த மூணும் ஜாயின் ஆன இடத்துக்கு பேர் பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரல் இது ஆர் பேஸ் இது ஒய் பேஸ் இது பி பேஸ் இப்படிதாங்க ஆர் ஒய் பி வருது நியூட்ரல் வருது இந்த கனெக்ஷனுக்கு பேர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார் கனெக்ஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸ்டார் மாதிரி இருக்கும் வேற எப்படி சார் கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி இல்லாம வேற ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்குதா ஒன்னோட ஒண்ணு இந்த வைண்டிங்கோட ரெண்டு எண்டு ஒரு வைண்டிங் ரெண்டு எண்டு டச் ஆகாம வேற எப்படி எல்லாம் கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம் ஒன்னும் இல்லைங்க வட்ட அடிச்ச மாதிரி நீங்க கனெக்ஷன் கொடுத்துங்க அவ்வளவுதான் ரொம்ப 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 சிம்பிள் இது வேற எப்படியுமே நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒன்னோட ஒண்ணு டச் ஆகாம வேற கனெக்ஷனே கொடுக்க முடியாது சோ ஒரு வட்டம் போட்ட மாதிரி கனெக்ஷனை கொடுத்துக்கிறேங்க இது பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு டெல்டா அதாவது ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் டெல்டான்னு சொல்லி சொல்லிடுறோம் அதிகமா இருக்கும் ஸோ டெல்டா கனெக்ஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு வோல்டேஜ் அதிகமா இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பவரும் அதிகமா டெலிவர் ஆகும் அதே மாதிரி ஸ்டார் கனெக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரல் இருக்கிறதுனால வோல்டேஜ் வந்து ஃபேஸ் டு நியூட்ரல் ஃபேஸ் டு நியூட்ரல் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பவரும் கம்மியா தான் டெலிவர் ஆகும் டெல்டா கனெக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா அதிக பவர் ரேட்டிங் இருக்கிற மோட்டருக்கு கொடுப்பாங்க மோர் தென் எயிட் ஹெச்பி டென் ஹெச்பி பிப்டீன் ஹண்ட்ரட் ஹெச்பி அந்த மாதிரி இடத்துலாம் பாத்தீங்கன்னா டெல்டா கனெக்ஷன் கொடுப்பாங்க கம்மியான ஹெச்பி இருக்கிற மோட்டாருக்கு வந்துட்டு ஆர்ஸ் பவர் கம்மியா இருக்கிற இடத்துல ஸ்டார் கொடுப்பாங்க அல்லது ஸ்டார்டிங்ல அதிக கரண்ட் போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக குறைஞ்சபட்ச வோல்டேஜ் கொடுக்கறதுக்காக ஸ்டார் கனெக்ஷன்ல கொடுப்பாங்க ஸ்டார்ல கொடுத்தோம்னா பேஸ் டு நியூட்ரல்ங்கிறதுனால குறைவான வோல்டேஜ் போகும் அப்ப மோட்டார் அதுக்கேற்ற மாதிரி குறைவான கரண்ட் எடுத்துக்கும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கனெக்ஷனை மாத்தி விட்டுருவாங்க அப்ப டெல்டால ஓடும் டெல்டால ஓடும் போது முழு வோல்டேஜும் அதுக்கு கிடைக்கும் முழு வோல்டேஜ் கிடைக்கும் போது அதுக்கு அது தேவையான அளவு கரண்ட் எடுத்துக்கும் மோட்டார் நல்ல பிக்கப் ஆகி ஓடும் எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல அதிகமான கரண்ட் போய் மோட்டார் எதுவும் பாதிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்டார் ரெல்டான் ஒரு கனெக்ஷனை கண்டுபிடிச்சு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க சோ உங்களுக்கு த்ரீ பேஸ்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும் சிங்கிள் பேஸ்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும் பவர் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது பவர் பிளான்ல எப்படி பவர் ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க எங்களோட சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெ